ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్పీపీ రెసిడెన్స్ కెమిస్ట్రీ సో ప్రీవియస్గా జన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి టూ వీడియోస్ చేసాం అందులో ఐయూపీఎస్సీ నామినేక్లేచర్ని లాస్ట్ వీడియోగా చేసాం దానికి కంటిన్యూయేషన్గా ఈ థర్డ్ వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ప్రీవియస్గా మనము ఐయూపీఎస్సీ నామినేక్లేచర్ యొక్క బేసికల్ సెంటెన్స్ చూసాం దట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ సఫిక్స్ దాన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సఫిక్స్ రెస్పెక్టివ్లీ సో వాటన్నిటినీ వాటి యొక్క డెఫినేషన్తో సహా చూసాం సో వన్స్ ఆ సెంటెన్స్ తెలిసాక ఆ ఫైవ్ ఫార్ములేషన్ తెలిసాక కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవసరమని ఐయూపీఎస్సీ గుర్తించి కొన్ని రూల్స్ని ఇచ్చిందండి సో మేజర్గా ఫైవ్ రూల్స్గా మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను సో ఆ ఐయూపీఎస్సీ ఫైవ్ రూల్స్ని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండుసార్లు గమనించారు అంటే ఖచ్చితంగా ఎలాంటి కాంపౌండ్ కైనా నామినిక్లేచర్ని ఇలా రాసేయచ్చండి ఓకే చాలా సింపుల్గా రాసేయచ్చు అది రాయాలి అంటే ఈ ఫైవ్ రూల్స్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే సో రూల్స్ ఫర్ ఐయూపీఎస్సీ నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ రూల్స్ ఫర్ IUPAC nomenclature of organic compound so organic compounds ki rules uh, nomenclature ivvali ante em em rules undali ani so the first rule chuddam andi so that is longest chain rule లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ సో ఈ రూల్స్ని నేను మళ్ళీ సబ్ పాయింట్స్గా డివైడ్ చేసి చెప్తున్నాను ప్రతి పాయింట్ ప్రతి రూల్లో ప్రతి సబ్ పాయింట్ని కూడా ఒక పద్ధతిలో చూస్తూ ఉండండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ సో ఫస్ట్ రూల్ సో జనరల్గా చూస్తామండి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇది స్ట్రైట్ చైన్లో ఉంది సో స్ట్రైట్ చైన్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఎలా ఒకటే చైన్ వస్తుందండి మనం ఎలా తీసుకున్నా ఒకటే లాంగ్ చైన్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే మనకు సబ్స్టిట్యుయెంట్ ఉందనుకోండి ఒక సబ్స్టిట్యుయెంట్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ వస్తాయండి రెండు రకాల చైన్స్ని ఉంటాయి ఆ రెండింటిలో ఒకరిని మాత్రమే మనము ప్యారెంట్ చైన్గా తీసుకోవాలి ఒకరిని మాత్రమే మనము ప్యారెంట్ చైన్గా తీసుకోవాలి అది ఎలా అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ రూల్ చూడండి సో ఇప్పుడు రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి ఇలా కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇలా తీసుకున్నామంటే జస్ట్ ఫోర్ మెంబర్డ్ ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్న చైన్ మాత్రమే వస్తుంది అదే ఇంకొక వేలో చూద్దాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇలా చూసామనుకోండి సో ఇలా చూసినా కూడా ఫోర్ మెంబర్నే వస్తుంది అలా కాకుండా ఎనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉందే మనం గమనించామంటే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే సో ఆ చైన్ అనేది స్ట్రైట్ చైన్ అనేది ఐదు నెంబర్ కార్బన్ ఉన్న ఫైవ్ నెంబర్ ఉన్న కార్బన్ చైన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ ఫైవ్ మెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్ అనేది ఫోర్ టూ ఫోర్ టైప్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీన్నే లాంగెస్ట్ చైన్గా కన్సిడర్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాంగెస్ట్ చైన్ దట్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్యారెంట్ చైన్ ఆర్ ప్రిన్సిపాల్ చైన్ ఆర్ మెయిన్ చైన్ ప్యారెంట్ చైన్ ఆర్ ప్రిన్సిపాల్ చైన్ ఆర్ మెయిన్ చైన్ సో దాన్నే మెయిన్ చైన్గా కానీ ప్యారెంట్ చైన్గా కానీ పిలుస్తాం ఓకే సో జనరల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ ఏ లైన్ అయితే ఓకే ఏదైతే ఇదర్ అది స్ట్రైట్ చైన్లో అయినా ఉండొచ్చు బ్రాంచ్లో అయినా ఉండొచ్చు అండి నోట్ దట్ పాయింట్ సో ద లాంగెస్ట్ చైన్ మేబీ ఇదర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ఆర్ బ్రాంచ్డ్ సో రెండు యాక్సెప్టెడే ఓకే బ్రాంచ్డ్లో ఉన్న స్ట్రైట్లో ఉన్న ఎక్కువ నెంబర్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఉండాలి దట్ లాంగెస్ట్ చైన్ షుడ్ బీ ఇన్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ సో లాంగెస్ట్ కంటిన్యూస్ లాంగెస్ట్ చైన్ అయి ఉండాలి కంటిన్యూస్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఓకే సో ఒకసారి నేను ఇలా కౌంట్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాను అంటే కుదరదండి ఓకే వన్స్ వెళ్ళామంటే అది జిగ్జా మ్యా జిగ్జాగ్ మ్యానర్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు లేదా స్ట్రైట్ మ్యానర్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు కంటిన్యూయేషన్ అనేది ఉండాలి వన్స్ వెళ్తే మళ్ళీ రిటర్న్ రాకూడదు అలా ఉంటూ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఉన్న కార్బన్ని ప్యారెంట్ చైన్గా కన్సిడర్ చేయాలి దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ రూల్ ఇన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్లో ఓ స్మాల్ స్మాల్ వన్ రూల్ లాగా తీసుకుందామండి నా సెకండ్ వన్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసాం రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోయింది ఈసారి సెకండ్లో రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్తో పాటు ఆ రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్కి సేమ్ నెంబర్ ఉంది అనుకున్నాం ఓకే సో రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్తో పాటు సో లిజన్ కేర్ఫుల్ని ఓకే సో రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ రెండు రకాల పాసిబిలిటీస్ కూడా సేమ్ నెంబరింగ్ ఉండాలి ఓకే ఒకసారి చూద్దామండి నేను ఇలా స్ట్రైట్ చేయని తీసుకుంటున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇలా తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ సో ఇది తక్కువ
ఫైవ్ సో దా అదే కాకుండా దీన్ని ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో అన్ని సిమిలారిటీసే హయ్యెస్ట్ నెంబరే ట్వైస్ కానీ త్రైస్ కానీ అలా రిపీట్ అవుతుంది అండి సో ఇందులో ఏది ఏ చైనీని పేరెంట్గా తీసుకోవాలనేది కన్ఫ్యూషన్ ఇందులో ఏ చైనీని పేరెంట్గా తీసుకోవాలనేది చాలా వరకు కన్ఫ్యూషన్గా ఉంటుంది అలాంటి టైంలో సెకండ్ రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి సో జస్ట్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యుయెంట్ ఆర్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ సో ఏ దేనికైతే ఎక్కువ నెంబర్డ్ ఉన్న బ్రాంచెస్ ఉంటాయో ఎక్కువ నెంబర్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్గా కన్సిడర్ చేయమన్నాడు అది ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రతిదీ మీరు క్వశ్చన్ మీకు మీరే క్వశ్చన్ రైజ్ చేసుకోండి అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఒకసారి నేను స్ట్రైట్ చేయిన్ చాలా బాగుంటుంది కదా అందంగా ఉంటుంది కదా అని స్ట్రైట్ చేయిన్ని తీసుకున్నామండి ఒకసారి ఇది గమనించండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఆ స్ట్రైట్ చైన్ తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లోను థర్డ్ పొజిషన్లోను టూ సబ్స్టిట్యుయెంట్స్ వచ్చాయి ఇది ఒక పాసిబిలిటీస్ దాన్ని సిమిల్ అదే కాంపౌండ్ని ఇలా చూద్దాం సేమ్ అదే కాంపౌండ్ రాస్తున్నాను ఓకే ఇదే కాంపౌండ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ ఇస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇదే నంబరింగ్లో ఇక్కడ చూసామంటే కేవలం ఒక సబ్స్టిట్యుయెంట్ మాత్రమే వస్తుందండి సో ఈ మొత్తంని థర్డ్ పొజిషన్లో మాత్రమే ఒక సబ్స్టిట్యుయెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే టూ సబ్స్టిట్యుయెంట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ చూస్తే ఒకటే సబ్స్టిట్యుయెంట్ వచ్చింది అంటే తక్కువ నెంబర్ బ్రాంచ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ చైన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు ఈ స్ట్రైట్ చైన్ని ఇక్కడ ఎక్కువ నెంబర్ బ్రాంచెస్ ఉన్న చైన్ని మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్గా తీసుకుంటాం సో ద మోర్ నెంబర్ మోర్ నెంబర్ ఉన్న చైన్ని మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్గా తీసుకుంటాం సో నా ఇందులోనే థర్డ్ రూల్ సెలక్షన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ చైన్లోనే థర్డ్ రూల్కి వెళ్దామండి సో ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండండి సో థర్డ్ రూల్ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో చూసాం సబ్స్టిట్యుయెంట్ ఉంది సెకండ్ కాంపౌండ్లో చూసాం సో సిమిలర్గా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ చైన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉన్నదానికి వాల్యూ ఇవ్వాలి అని చూసుకున్నాం ఈసారి థర్డ్ కాంపౌండ్కి వెళ్తున్నామండి దట్ కాంపౌండ్ కంటైన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆర్ ఆర్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సబ్స్టిట్యుయెంట్స్ సో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఓకే చూడండి సో ఇఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కంటైన్స్ ఇద్దరు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఆర్ బోత్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అండ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యుయెంట్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు లాంగెస్ట్ చైన్గా దేన్ని కన్సిడర్ చేయాలి దాన్ని కన్సిడర్డ్ ద హై ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ containing chain and more number of multiple bonds and more number of multiple bonds అండ్ కన్స్ అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఎవరిని లాంగెస్ట్ చైన్గా కన్సిడర్ చేయాలంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్తో పాటు ఎక్కువ నెంబర్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మాత్రమే లాంగ్ వారిని మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్గా కన్సిడర్ చేయాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ సో అక్కడ ఓహెచ్ అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అండి ఓహెచ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి సో అకార్డింగ్ టు లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ ఇలా తీసుకున్నామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కార్బన్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఇలా వెళ్ళామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కార్బన్స్ వచ్చాయి ఓకే సో ఇలా ఇలా వెళ్ళామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోరే వచ్చాయండి బట్ ఇలా వెళ్ళామంటే స్ట్రైట్గా ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్న కార్బన్ వస్తుంది దాన్ని ఇంకా క్లారిటీగా రావాలంటే ఒక చైన్ ఇలా కూడా పెంచండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి బట్ స్ట్రైట్ చేయిన్ చూసారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి సో స్ట్రైట్ తీసుకున్నామంటే సెవెన్ వస్తాయి బట్ అకార్డింగ్ టు థర్డ్ థర్డ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ రూల్ ఫస్ట్ రూల్లో నుంచి థర్డ్ పాయింట్ ప్రకారం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ దో లాంగెస్ట్ చైన్ ఫాలో అవ్వకపోయినా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్న కాంపౌండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్న కార్బన్ని లాంగెస్ట్ చైన్లో పార్ట్ అయి ఉండాలి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్న కార్బన్ లాంగెస్ట్ చైన్లో పార్ట్ అయి ఉండాలి అందువల్ల ఇలా తీసుకుంటాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్
ఓకే సో ఇలా తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ నెంబర్ వస్తుంది అలా వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని కాదు అని అంటే లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ని ఒమిట్ చేస్తూ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ కార్బన్ని లాంగెస్ట్ చైన్లో పార్ట్నర్గా చేస్తున్నాం నవ్ హియర్ ఇట్ ఇట్ వైలెట్స్ ది ఇట్ వైలెట్స్ ది లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ ఎప్పుడు వైలెట్ అవుతుందండి so if system containing functional groups then it violates the longest chain rule so this is the third point okay ikka meeku better understanding kosam inkoka one more example ichesi longest chain rule ni close chestanu okay so now inkoka manchi example teeskundam ch3 ch double bond c ch2 oh CH2, CH2, CH3. Okay. So, త్రీ ఓకే సో మనం చూడగానే చైన్ ఎక్కువగా చాలా లెంతీలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని అలా తీసుకుందాం అనుకుంటాం ఓకే లేదు ఇంతకుముందే చెప్పారు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉండాలి అన్నారు సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉండి ఎక్కువ నెంబర్ ఉండేది చూద్దాం అనుకుంటాం థర్డ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్తో పాటుగా మల్టిపుల్ బాండ్ ఉండాలి అని చూస్తాం సో వన్ బై వన్ క్లియర్గా చూద్దాం సో ఇలా స్ట్రైట్ చేయిన్ చూసామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ మెంబర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా మిగతా ఏ పాసిబిలిటీస్ చూసినా మనకు అంత సిక్స్ మెంబర్డ్ ఉన్న లాంగెస్ట్ చైన్ రాదండి సో ఇది ఒకటే సిక్స్ మెంబర్డ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి వెళ్దాం అనుకుంటాం బట్ అకార్డింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మస్ట్ బీ పార్ట్ ఇన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఓకే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది లాంగెస్ట్ చైన్లో పార్ట్ అయి ఉండాలి అలా పార్ట్ అయి ఉండాలి అంటే ఈ రూల్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు ఇక వేరే పాసిబిలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దామా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత చూస్తున్నామండి అంటే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అని ఇలా చూసామంటే ఫైవ్ వస్తున్నాయి అలా కాకుండా ఇంకో వేలు వెళ్ళాం అనుకో వన్ టూ త్రీ ఫోరే వస్తున్నాయి సో కంపేర్ టు ఫోర్ ఫైవ్ బెటర్ కదా అనుకుంటాం ఓకే సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది థర్డ్ పాయింట్ ప్రకారం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది ఎక్కువ నెంబర్ కార్బన్ వచ్చింది అంటే లాంగెస్ట్ చైన్తో పాటు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ వే అనుకుంటాం ఓకే బట్ థర్డ్ రూల్లోనే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్తో పాటు హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నదాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి డిడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ ఓకే లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ గురించి ఆలోచించకుండా ఫంక్షనల్ గ్రూప్తో పాటుగా మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉండదాన్నే కన్సిడర్ చేయాలి అప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో జస్ట్ ఫోర్ మెంబర్డ్ ఉన్న కార్బన్ మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫోర్ నెంబర్ కార్బన్గా మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ది థర్డ్ రూల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకే సో ఫస్ట్ రూల్లో నుంచి థర్డ్ పాయింట్ని ఇలా చెప్పుకున్నామండి వెరీ సింపుల్ ఫస్ట్ రూల్ సబ్స్టిట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు చూసాం సో ఎక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ నెంబర్ ఎక్కువ ఇది స్ట్రైట్ చైన్లో కానీ జిగ్ జాగ్లో కానీ ఎక్కువ నెంబర్ కార్బన్ ఉన్నదాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి అని సెకండ్ రూల్లో చూసాం ఈ ఈక్వల్గా ఈక్వల్ నెంబర్ ప్రయారిటీ వచ్చినప్పుడు అంటే బోత్ బోత్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉన్నదానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని థర్డ్ రూల్కి వచ్చాం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటికి హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి లాంగెస్ట్ చైన్ రూల్ని ఫాలో అవ్వకపోయినా ఒబే అవ్వకపోయినా కూడా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నదానికి కానీ హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్పుకున్నాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రూల్ నవ్ లెట్స్ మోన్ టు ది సెకండ్ రూల్ సో సెకండ్ రూల్ నంబరింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైన్ పేరెంట్ చైన్ ఆర్ ప్రిన్సిపాల్ చైన్ ఆర్ మెయిన్ చైన్ ఓకే సో ఫస్ట్ సెకండ్ రూల్ మాత్రమే కొంచెం లెంతీగా ఉంటాయి తర్వాత వచ్చే త్రీ రూల్స్ సింగిల్ పాయింట్స్లో అయిపోతుంటుంది కొంచెం పేషెన్సీగా అయినట్టు సో నెంబరింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అని సో నెంబరింగ్ అనేది ఒక ఎండు నుంచి ఇంకో ఎండుకు తీసుకుంటాం ఏ ఎండు నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండి జనరల్గా సో ఏ ఎండు నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అరబిక్ నూమరల్స్ అయినా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే సో నెంబరింగ్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కానీ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కానీ తీసుకుంటాం బట్ ఇట్ ఫాలోస్ ది అరబిక్ నూమరికల్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది అరబిక్ నూమరల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే సో దీంట్లో ఎన్ని రకాల పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ సో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో దిస్ ఇస్ ది సింపుల్ కార్బన్ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో నేను లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఇస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇలాగే ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్ క్వైట్ ఆపోజిట్లు ఇవ్వచ్చు కదా అంటారు సో యువర్ వేష్ మీ ప్రకారం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చాం అంటే స్ట్రైట్ చైన్గా ఉన్నప్పుడు లెఫ
డిఫరెన్స్ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ అందువల్ల స్ట్రైట్ చైన్ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి అయినా సరే రైట్ నుంచి అయినా సరే అరబిక్ నెవరల్స్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ నా సెకండ్ పాయింట్ సో ఇఫ్ సిస్టమ్ ఇఫ్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సబ్స్టిట్యుంట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యుంట్ సో దిస్ ఈస్ ది కాంపౌండ్ ఓకే నా హియర్ దెర్ ఇస్ హియర్ ఆల్సో టూ పాసిబిలిటీస్ ఓకే నా లెట్స్ అసైన్ ది నెంబరింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ హియర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో లెఫ్ట్ టు రైట్ వన్ పాసిబిలిటీ అండ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఈజ్ అనదర్ పాసిబిలిటీ ఓకే సో ఇలాంటి టైంలో ఏదైనా సిస్టమ్ సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్నప్పుడు దెన్ అసైన్ ది నెంబర్ సబ్స్టిట్యుంట్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్ హ్యా గెట్స్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఓకే సో ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ రాయండి if substituent is present substituent is present then assign the numbering assign the least possible number to the substituent containing substituent containing carbon సబ్స్టిట్యుంట్ కంటైనింగ్ కార్బన్ అంటే సబ్స్టిట్యుంట్ కలిగి ఉన్న కార్బన్కి ఏ ఎటు సైడ్ నుంచి ఇస్తే తక్కువ నెంబర్ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే సో రైట్ టు నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళామంటే సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్న కార్బన్ ఫోర్ వస్తుంది లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళామంటే సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్న కార్బన్ సెకండ్ వస్తుంది సో ఫోర్ సెకండ్లో ఎవరైతే తక్కువగా ఉంటారో ఎవరైతే లీస్ట్ నెంబర్ వస్తారో దాన్నే కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే సో లీస్ట్ నెంబర్ వన్ టూ టూ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్ళేది లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి సో దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ రూల్ ఓకే సబ్స్టిట్యుంట్ లేనప్పుడు ఎటు సైడ్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్న కార్బన్ తక్కువ 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 నెంబర్ కలిగి ఉండేలాగా నెంబరింగ్ అనేది అసైన్ చేయాలి అది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ అయినా సరే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ అయినా సరే సబ్స్టిట్యుంట్ కార్బన్కి తక్కువ ఉండాలి సబ్స్టిట్యుంట్ కలిగి ఉన్న కార్బన్కి తక్కువగా ఉండాలి సో థర్డ్ రూల్ అండి థర్డ్ రూల్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకెంట్ సమ్ మెథడ్ లోకెంట్ సమ్ రూల్ సో జనరల్గా ఒక సబ్స్టిట్యుంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా తీసుకున్నామండి మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యుంట్స్ ఉంటాయి అనుకుందాం సో మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యుంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ సిహెచ్ 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 త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సబ్స్టిట్యుంట్స్ ఉన్నాయి సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువగా సబ్స్టిట్యుంట్స్ ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కైనా ఇవ్వచ్చు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కైనా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో నెంబరింగ్ ఇచ్చే ముందుగా మనం చెప్పుకున్న రూల్స్ అన్ని కాన్సిక్వెన్సీగా ఫాలో అవ్వాలండి అంటే వర్షాగా ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి దాని తర్వాతే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి అది లాంగెస్ట్ చైన్కి మాత్రమే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి మన హెడ్డింగ్ చూడండి నెంబరింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైన్ సో పేరెంట్ చైన్కి మాత్రమే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి మనకు నచ్చింది ఇవ్వకూడదు ఓకే సో ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసామంటే పేరెంట్ చైన్ స్ట్రైట్దే వస్తుంది సో దాన్నే కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళినప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు టూ పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అలాంటి టైంలో లోకెంట్ సమ్ రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి ఆ లోకెంట్ సమ్ రూల్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకే సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్ళామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ సబ్స్టిట్యుంట్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క పొజిషన్ మొత్తాన్ని కూడదామండి ఓకే సో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది అగైన్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టూ టైమ్స్ దాని పొజిషన్ నెంబర్ని రిపీట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది టెన్ అదే రైట్ టు లెఫ్ట్ నెంబరింగ్ ఇచ్చామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే రైట్ టు లెఫ్ట్ నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు సో నా ఫోర్త్ పొజిషన్లో రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అగైన్ సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది దెన్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ వాటి యొక్క లొకేషన్స్ సమ్ము చూసినప్పుడు ఏ లోకెంట్ సమ్ అయితే తక్కువగా ఉంటుందో సో విచ్ లోకెంట్ సమ్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ నెంబర్ సో దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ దట్ నెంబరింగ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ సో ఎవరైతే తక్కువ లీస్ట్ లీస్ట్ లొకేషన్ సమ్ రూల్ని ఇస్తాడో వాటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి అలాంటి టైంలో బాటమ్ ఉన్న బాటమ్ ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్ అంటే బాటమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది కన్సిడర్ చేయొచ్చు దీన్నే లీస్ట్ సమ్మేషన్ రూల్ ఆర్ లోకెంట్ సమ్ రూల్ అని చెప్పుకుంటామండి ఓకే సో ఇది థర్డ్ పాయింట్ సో ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఓకే సో బోత్ ఐడెంటికల్లో రెండు చివరిల ఎన్స్
with respect to chain n so chain n so drushta both different substituents both different substituents identical position lo unnapudu vaatiki numbering ela ivvali anedi chuddam ओके सो इधी कांपौंडी ओके सारी चुदा सो इक वन टू थ्री थर्ड पोजिशन सब्सटेट उ फोर्थ फिफ्त फिफ्त पोजिशन सब्सटेट उसे लफ्ट नीचे रईट चूस पाइंट एपड़े लोकेंट सफ्ट रईट को ईक्वल नंबर वाइंट वस्तु ओके जाग्र गमी सो लफ्ट रईट चुदा सो लफ्ट टू रईट सो थर्ड प्लस फाइव वस्तु अदे रईट टू लफ्ट वैट टू लफ्ट वन टू थ्री फोर फाइव सो थ्री प्लस फाइव वस्तु ओके सो बोथ दि सैड विल गेट ओनली सेम नंबर विल गेट दि सेम नंबर इलांट केसेस बोत सेम नंबर different substituents ay undali okay so same untay as usual ga ela ichina okate avutundi but different substituents unnapudu evaraithe simpler group untado aa simpler group ki takku number vachadaniki priority ivvali okay so then assign the least priority least priority to its simpler group simpler group सो एवर सिंपलर ग्रूप अंत च्रूप एवर उ वारी तक नंबर वे चूड़ी ओके इक मिथाइल ग्रूप इथाइल ग्रूप रे सबस्टेट वन इज़ मिथाइल अंड अनदर वन इज़ इथाइल सो अम अमांग मिथाइल अंड इथाइल सो मिथाइल इज़ सिंपलर ग्रूप दट वै मिथाइल शुड गेट लीस्ट नंबर सो लफ्ट टू रईटते मिथाइल की लीस्ट नंबर वो सो दिश दि पासीबिटी ओके सो दिश दि फोर्थ रूल ई थिंक इट इज क्लीयर ओके सो थर्ड रूल लफ्ट रईट को तक अभी फोर्थ रूल लफ्ट रईट लोके समेन समू बोत ईक्वल वी टू डिफरेंट सबस्टिट्युंटे एवर सिंपलर ग्रूप उठाड़ो ओके फर् एग्जापल इक मिथाइल इथाइल उबी मिथाइल दूसम इथाइल टेरशरी बिटाइल उसे इथाइल की तक नंबर वेला कंसीडर चाहे दट इज़ दि फोर्त रूल नव लैट्स मूव आउट दि फिफ्त रूल ओके सो फिफ्त रूल सो अकॉर्डिंग टू फिफ्त रूल इफ कांपौंड कंटेनिंग मल्टीपल बांस इफ मल्टीपल बांस इज प्रेजेंट एस्पेली डबल बांड डबल बांड इज प्रेजेंट ओके देन व्हाट विल हैपन सो देन असाइन द नंबरिंग to uh, to get the uh, double bond to get the least priority so double bond ki takku number ochelaaga numbering ni assign cheyali adu ela ano chuddam very simple ch3 ch double bond ch ch2 ch3 so this is the compound okay so manaku two possibilities unnai from one is left to right and another one is uh, right to left 1 2 3 4 5 so intaku mundu substituent laage ikkada double bond ni chustunnam andi okay so manamu second rule cheptunnam chudandi substituent laaga substituent to unna carbon ki takku number ochcha laaga ikkada similar ga double bond ekkadaithe untundo aa double bond ki takku number ochche takku numbering ochche system ni maatrame consider cheyamani cheptunnam okay left to right ellinappudu double bond ikkada start avutundi kabatti second नंबर वस्तु बट इनके रईट टू लैफ्ट इट गेट दि थर्ड नंबर ओके सो सैकंड अं थर्ड लीस्ट उठारो वारे प्रयारटी इवाली सैकंड इज लीस्ट दट बाटम नंबरिंग इज सैट फॉर् दि डबल बांड सिस्टम ओके सो वेरी सिंपल अंडी डबल बांड उ डबल बांड उ कॉबन की तक नंबर वेला नंबरिंग इवाली सो दट इज दि फिफ्त रूल नव सिक् रूल इफ मोर दैन वन मोर दैन वन डबल बांड इज प्रेजेंट मोर दैन वन डबल बांड इज प्रेजेंट so in case of more than one double bond so what will happen so then it follows least summation rule then it follows least summation rule or locant sum method locant sum method so jagratha chudandi ch3 ch double bond ch ch2 ch double bond ch ch2 ch2 ch3 सो इन मोर दैन वन डबल बांड उ मोर दैन वन डबल बांड उ वोट नंबर लफ्ट टू रईट हेदा लोके सब चुदा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन ओके सो लफ्ट टू रईट वोट पोजिशन क्या सैकंड पोजिशन अगेन फिफ्त पोजिशन टू प्लस फाइव सैवन अदे रईट टू लफ्ट वो थर्ड फोर्त पोजिशन सैवंत पोजिशन फोर प्लस सैवन लैवन 
So among these two, seven is the least. That's why bottom numbering is perfect. Bottom numbering is perfect. This is the rule number six. Okay. Oh, more than one double bond. Now, put lock and send method. Follow all the other rule. Now, if you look, sorry, double bond or triple bond, do you know? So, okay, compound law, double and triple bond present law on a pudu, ever get a co number novel. So, if one double bond and one triple bond is present, that is rule number seven in second point. So, double and triple bond is present. Double and triple bond is present. So, in case of double and triple bond presence, so double bond should get least priority double bond should get least numbering okay so definitely double bond should get gets least numbering okay okay choose them ch2 double bond ch c triple bond ch just uh, four member on a carbon atom which them left to right in a put one two three four out on the right to left which in a put one two three four out on the okay among these two so according to uh, double and triple bond rule that is uh, rule number seven in second point so double bond gets the least priority is the bottom number bottom numbering but uh, triple bond gets the least priority is the top numbering okay triple bond ki takko number of chedi double bond ki takko number of chedi consider chedi napudu double bond ki takko number of chedi numbering ne perfect ka this is the perfect numbering okay now let's move on to the eighth rule A double triple complete in the if functional group is present okay this is major thing if functional group is present if functional group is present let's uh, let's take the one, one example ch3 ch uh, ch3 ch3 ch2 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 oh so this is the compound so elanti compounds unna pudu functional group undi ippudu elanti numbering isthamu okay prathidi manamu okokati different 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 accept accepts unna pudu ela teeskellali anedi chustunnam andi okay so ee eighth rule prakaram functional group undi substituents unnai so generally ga manamu substituents unna pudu least summation rule ki elthamu more than one substituent unna pudu least summation rule ki elthamu so least summation rule ki elna pudu ila numbering icham antukondi 1 2 3 4 5 so, you know, numbering is the 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, left to right, I 2 plus 2, 4 out on the right to left, I 4 plus 4, 8 out on the. So, among these two, uh, 4 and 8 the taku kabati, bottom numbering give valley and quantum. 4 and 8 the taku kabati, bottom numbering give valley and quantum. But the presence of a functional group. Okay. So, functional group present, I know, definitely functional group should should be with the lowest number okay so functional group ki yappati ki takko number unde daniki wheel line anta varaku okay so the least possible uh, possible number to get the functional group okay so then should assign the least possible number possible number to functional group so Functional group ki takko V line and takko number ungo chalaga follow wali. In this case, we can obey, not obey the, not obey the least summation rule. So least summation rule ni obey chayalang leather day. Okay, ilanti time lo least summation rule ni violate chase yachu. Okay, so this is the eighth point. I think Adam and Kutano, and the functional group on the highest number kadu, takko number rawali. Ah, functional group ki takko number of the substituent ki eco number of sun kadantam. Substituent ki eco number of china parlezu, but uh, functional group ki takko number rawali and edi eighth rule sarams. Okay, so next, uh, next point kalna. So next rule. So, this rule to e numbering in uh, close chest and the second point in close chest. Okay, so ninth point. So, according to the ninth point, okay, so functional group on the general that is quantum or functional group lakoda some terminal functional groups on time. So, the presence of a terminal functional group, presence of terminal functional groups so terminal functional groups on the that functional group uh, definitely it contains uh, the first number okay so then it it gets uh, first number or least number okay least number okay so terminal functional groups entente aldehydes untai 
కర్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి యాసిడ్ క్లోరైడ్స్ ఉంటాయి యాసిడ్ హాలైడ్స్ యాసిడ్ హాలైడ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అమైడ్స్ ఎస్టర్స్ ఇలాంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ ఫంక్షనల్ గ్రూపే తక్కువ నెంబర్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి మాత్రం లీస్ట్ నెంబర్ పాజిబుల్ నెంబర్ సమ్టైమ్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నుంచి నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసేలాగా కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం సో దిస్ ఇస్ ది నైన్త్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ టు ది నెంబరింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైన్ ఓకే సో దీనితో పాటుగా థర్డ్ రూల్కి వెళ్దామండి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రూల్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ థింగ్స్ ఓకే నా థర్డ్ రూల్ సో అకార్డింగ్ టు ది థర్డ్ రూల్ సో నేమింగ్ ఆఫ్ నేమింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ నేమింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ సో సబ్స్టిట్యూంట్స్కి ఎలా ఎలా నేమింగ్ ఇస్తామనేది చూస్తామండి ఇందులో కూడా సబ్ పాయింట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫైన్ సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ప్రెజెంట్ at a different position at a different position what will happen so the same type of substituents different different positions lo unte ela numbering istam for example ch3 ch3 ch2 ch ch ch3 ch2 ch3 okay manaku first second rules telusu kabatti so first rule prakaram longest chain straight chain avutunnadu ikkada so second rule prakaram more than one substituents unnapudu locant sum rule ni follow avutu so left nunchi right ki vellinappude 2 plus 3 5 vastundi kabatti left to right numbering istam okay so first second rule prakaram numbering confirm ayipoyindandi so numbering anedi confirm ayipoyindi so third rule prakaram ikkada rendu substituents unnai aa rendu substituents ki nomenclature ela rastam okay vaati yokka name ela rastam anedi third lo first point avutundi then before write their name before write their name mentioned their position number mentioned their position number and use prefixes and use prefixes di tri tetra etc respectively respectively ante enni substituents unte vaati yokka prefix rendu unte di ani మూడు ఉంటే ట్రై అని నాలుగు ఉంటే టెట్రా అని అండ్ సో ఆన్ ఓకే అలా వాటి యొక్క ప్రిఫిక్సెస్ని కూడా మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ప్రెజెంట్ అట్ అ డిఫరెంట్ పొజిషన్ దెన్ బిఫోర్ రైట్ దేర్ నేమ్ మెన్షన్ దేర్ పొజిషన్ నెంబర్ అండ్ యూజ్ ది ప్రిఫిక్సెస్ డై ట్రై టెట్రా ఎట్సెట్రా బిఫోర్ బిఫోర్ ది వర్డ్ రూట్ సో వర్డ్ రూట్ కానీ వర్డ్ రూట్కి ముందు ఇది రాయాలి సో జనరల్గా సబ్స్టిట్యూంట్ వర్డ్ రూట్ ముందే రాస్తాం కాబట్టి దీన్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది నామినిక్లేచర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామండి ఓకే సో వాటి యొక్క పొజిషన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు సబ్స్టిట్యూంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది సో పొజిషన్ నెంబర్ టూ అండ్ ఫోర్ ఓకే టూ అండ్ ఫోర్ ఆ పొజిషన్ నెంబర్ని కామాతో సపరేట్ చేయాలి పొజిషన్ నెంబర్ని కామాతో సపరేట్ చేయాలి నోట్ దట్ పాయింట్ సో పొజిషన్ నెంబర్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామాస్ ఓకే రెండు పక్క పక్కన పొజిషన్స్ని చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి రెండు సిమిలరే కాబట్టి రెండు ఉన్నప్పుడు డై యూజ్ చేస్తాం డై ఓకే టూ కామా ఫోర్ డై మిథైల్ డై మిథైల్ ఎగ్జామ్ so simple now like that 2 comma 4 dimethyl hexane this is very simple okay so first rule em cheptundante same substituent different positions lo unnapudu vaati yokka positions ni mention chestu avi enni saarlu repeat aithe anni anni prefix adani yokka corresponding prefix ni use cheyamani cheptunnaru like similarly second point chuddam second point prakaram so same type of substituent same type substituent present at the same position at the same position okay position lo same type of uh, same type of compound unte enti ani okay so then before write their name before write their name mentioned their position number again and again again and again 
అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి అని ఓకే ఆర్ రిపీట్ దేర్ పొజిషన్ నెంబర్ అగైన్ అగైన్ అండ్ రైట్ ఓకే రిపీట్ దేర్ పొజిషన్ నెంబర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బిఫోర్ రైట్ దేర్ నేమ్ సరిపోతుంది ఓకే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ ఇప్పుడు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్మెంట్స్ ఒకే పొజిషన్లో ఉంది సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్మెంట్ ప్రెసెంటెడ్ సేమ్ పొజిషన్ ఇలాంటి టైంలో సేమ్ అదే పొజిషన్ నెంబర్ని ఫస్ట్ రూల్ సెకండ్ రూల్ ప్రకారం నెంబరింగ్ ఇస్తాం నెంబరింగ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ చైన్ ఇలాగే కన్సిడర్ చేస్తాం దాని ప్రకారం థర్డ్ పొజిషన్లో టూ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నాయి అలాంటి టైంలో ఆ సబ్స్టిట్యూంట్ యొక్క పొజిషన్ నెంబర్ని రిపీట్ చేయాలి రిపీట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ త్రీ కామ త్రీ డైమిథాయిల్ త్రీ కామ త్రీ డైమిథాయిల్ హెగ్జన్ సో సిక్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి హెగ్జన్ సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ రూల్ సో నా థర్డ్ రూల్ ఆఫ్ ది ఐయూపిఎస్సి లైక్ నేమింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ చూద్దాం థర్డ్ రూల్ ఆఫ్ ది నేమింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ సో ఫస్ట్ చూసామండి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఎట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్ సో సెకండ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఎట్ సేమ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు మీకు కాంట్రవర్సీ అర్థమై ఉంటుంది డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఓకే సో డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఇక సింపుల్గా ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఓకే వెరీ సింపుల్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. So సిహె టూ సిహె టూ సిహె త్రీ సో దిస్ ఇస్ ది కాంపౌండ్ ఓకే అకార్డింగ్ టు ది ఫస్ట్ రూల్ దిస్ ఇస్ ది స్ట్రైట్ చైన్ అకార్డింగ్ టు ది సెకండ్ రూల్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇస్ ది పర్ఫెక్ట్ నెంబరింగ్ ఓకే సో నా హియర్ ద నెంబరింగ్ ఈజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మీరు ఒకటికి ఒక టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా చాలా స్పీడ్గా చేస్తాను ఓకే సో సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూంట్స్ వచ్చింది ఆ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూంట్స్ టూ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ మిథైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇథైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఓకే సో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని ఫస్ట్ రాయాలి దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే ఇంతకు ముందంటే ఇద్దరు సేమ్ కాబట్టి డై ట్రై ప్రిఫిక్స్లు యూస్ చేయమన్నాం బట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ వచ్చాయి ఆ డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని ఫస్ట్ రాయాలి దట్ ఈస్ ది కాంపిటీషన్ అట్ ద టైమ్ జస్ట్ ఫాలోస్ అట్ ద టైమ్ ఫాలోస్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతూ దాని యొక్క సబ్స్టిట్యూంట్ నేమ్స్ ఇన్ రాయల్ సో నా హియర్ మిథాయిల్ అండ్ ఇథాయిల్ సో అమాంగ్ దీస్ టూ మిథాయిల్ అండ్ ఇథాయిల్ ఈ ఫస్ట్ దట్స్ వై ఇథాయిల్ నేమ్ రిటర్న్ యాజ్ ఫస్ట్ సో ఫోర్ ఇథాయిల్ ఓకే ఫోర్ ఇథాయిల్ హైఫన్ టూ మిథాయిల్ హెప్టైన్ ఫోర్ ఇథాయిల్ టూ మిథాయిల్ హెప్టైన్ దిస్ ఇస్ ది పర్ఫెక్ట్ నెంబరింగ్ దిస్ ఇస్ ది పర్ఫెక్ట్ నెంబరింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఓకే సో టూ డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్ళాలి సో ఫర్ బెటర్ క్లారిటీ ఐ గో గో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ So this is the compound. For according to our rules, left to right is correct. 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So in the third position, two same kind of chai. సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు త్రీ డిఫరెంట్ అయి ఉన్నాయి ఓకే సో డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క పొజిషన్ నెంబర్స్ మెన్షన్ చేయాలని ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రూల్లో తెలిసిపోయింది సో సేమ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని రిపీట్ చేయాలి అని తెలిసిపోయింది ఇక్కడ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇథైల్ గ్రూప్స్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం కొత్తగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతామండి ఓకే సో ఇలా ఇక్కడ టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డై మిథైల్ కదా అనుకుంటాం ఓకే ఏమనుకుంటాం డై మిథైల్ ఇక్కడ ఇథైల్ ఇథైల్ కన్నా డి ఫస్ట్ వస్తుంది అందువల్ల దీన్ని ఫస్ట్ రాతాం అనుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ డై ట్రై టెట్రా దోస్ కైండ్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్సెస్ డై ట్రై టెట్రా ప్రిఫిక్సెస్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ వన్స్ పర్ఫెక్ట్ నేమ్స్ వాటి యొక్క నేమ్స్గా పేరెంట్ నేమ్స్గా మనం కన్సిడర్ చేయలేము అవి జస్ట్ ప్రిఫిక్సెస్ మాత్రమే అలాంటి టైంలో డై ట్రైని కన్సిడర్ చేయకూడదు డై ట్రైని కన్సిడర్ చేయకూడదు ఇప్పుడు డై ట్రైని కన్సిడర్ చేయలేదంటే ఇవి మిథైల్ గ్రూప్స్ ఇవి ఇథైల్ గ్రూప్స్ యాజ్ యూజువల్లీ సిక్స్ ఇథైల్ కామా సారీ సో సిక్స్ ఇథైల్ ఐ
three comma three dimethyl nanane. Okay, so uh, naming of naming of the substituents lo three points choose ham. First uh, same uh, same position ante different position lo same type unte yalaane. Second same substituents same carbon ne unte yalaane. So third one different substituents unna puru alphabetical order order ni follow wali ani. Okay, andi lo ok note point choose ham. So di tri tetra lanti prefixes ni manam parent one ga consider chei gordo. Okay, so but uh, iso neo lanti substituents ni consider chei chhu. Note that point. So iso neo are considered in alphabetical rule are considered in alphabetical rule ante iso neo ochinapudu i first ga teesukochu iso methyl ethyl unnapudu iso methyl ante ethyl e first vastundi kabatti ala iso iso methyl and another edaina type of different letter tho ochinapudu i ni first ga teesukuntam okay so i ante iso ne neo lo ev compounds ni teesukochu vaadi tarvata vache compounds ni kaakunda iso methyl ante i teesukovali not m okay neo neo pentyl annapudu what your nomenclature ni base chesukunte n ni Call it not P. Okay, Allah consider just them. So this is the third rule. Now let's move on to the fourth rule. I hope Kuncham lengthy out on a step by step a lalika but a patient seek a children. Okay. ओके सो फोर्थ फोर्थ कंपाउंड फोर्थ नाम निकले चुके फोर्थ रूल कहते हो ना सो दैट इज़ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूट नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूट कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूट वो चिन्ह का वो कच्चे ना कंपाउंड ने तीस कुन्ना दन चूसते मन की जीगात मौत होने सीह चित्री सीह चित्तू सीह चित्तू सीह च CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3, CH3. So this is the compound. Okay. So this compound is this one. So one more according to longest chain rule this one. Longest chain, stripe chain is equal possibility. Okay. Consider this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 9 compounds are along with 1, 2, 3 substituents. But this one is not this one. 1, 2, 3. सेम त्रिम त्रिस सब्सटिट्यूएंट्स हैं वस्तु नए बट तक्को नंबर वस्तु निकाब बटे दिन नीला कंटिन्यू चाहता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ओके सो ये ला कंसीडर चेस ऐट अपुरु अंदर लो वन ऑफ़ दिस सब्सटिट्यूएंट अने दे कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूएंट आई नी ओके इफ सब्सटिट्यूएंट प्रेजेंट एस ए as a complex okay along the time low so those complex substituent considered as it considered as considered as substituted alkyl group substituted alkyl group so, so a substituted alkyl group okay consider chayali again on the lone a day compound me and they about your economic lecture what your numbering each other put the numbering starts from numbering starts from directly attached to carbon atom so directly attached and a carbon which numbering starts and directly attached to carbon atom Okay, so those complex, complex substituent name always present in square brackets. So that is the third point. Okay, complex substituent name is always present in, always present in bracket. So bracket lo matra me enclose here, always enclose it in bracket. So this is the simplest formulation. Okay, if you three formulation you use here, see what your economic lecture last time showed in the so is complex your class substituent LR as the support and the other than look at any other. So complex of fifth position on the fifth and Riley. Okay, so fifth position choose in a put down which a number in the value one. Okay, then which a number in the chi down the okay substituted alkyl group got his quality. So a number in the last time and a year can reach the start out in the economy money number in the value one two three. Okay, one, two, three. So, this one, two, three, this is going to put again second position. Lo, ethyl, 
సెకండ్ పొజిషన్లో ఈ తైలు వచ్చింది సో జాగ్రత్త చూడండి సో ఇప్పుడు దీన్ని త్రీ కార్బన్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ప్రొఫైల్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైల్ అంటున్నామంటే త్రీ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రొఫైల్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అవుతుంది ఓకే సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కదా సో ఫోర్ త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ప్రొఫైల్ అవుతుంది ఆ ప్రొఫైల్కి సెకండ్ పొజిషన్లో మిథైల్ ఉంది ఓకే సో దాన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం టూ మిథైల్ ప్రొఫైల్ వచ్చండి ఇక్కడ రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ లాగా వచ్చాయి టూ మిథైల్ సో ఆ ప్రొఫైల్కి సెకండ్ పొజిషన్లో మిథైల్ ఉంది కాబట్టి టూ మిథైల్ సో ఈ మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైన్గా తీసుకోవాలి అంటే సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కాబట్టి త్రీ కార్బన్స్ ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ప్రొఫైల్ సో టూ మిథైల్ ప్రొఫైల్ దాన్ని ఎప్పుడు స్క్వైర్ బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయాలి స్క్వైర్ బ్రాకెట్లో ఎన్క్లోజ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ సో దెన్ టూ కామా త్రీ డై మిథైల్ టూ కామా త్రీ డై మిథైల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ నైన్ అయితే నైన్ ఎయిట్ టెన్ అయితే డెకే సో వెరీ సింపుల్ ఓకే సో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్కి నామినేక్లేచర్ ఇచ్చేటప్పుడు దీన్ని మెజారిటీగా కన్సిడర్ చేస్తాం దీన్ని మెజారిటీగా కన్సిడర్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ది కాంప్లెక్స్ రూల్ ఓకే సో ఇదే కాంప్లెక్స్ రూల్ని ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్గా వెళ్దామండి సో ఇదే కాంప్లెక్స్ ఇంకో చోట ప్రజెంట్ అయ్యింది అనుకుందాం ఓకే సో లాంగ్వేజ్ చేంజ్ రూల్ను ఫాలో అవుతూ ఇది ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూంటే టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ ప్రజెంట్ అయితే కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూంట్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క ప్రిఫిక్స్ని ఓకే సో నోట్ డౌన్ so the fourth point if complex substituent present at more than once present more than once then it prefixed as prefixed as bis for two two times ki bis and term tris for three tetra kis for four సో టూ టైమ్స్కి అయితే బిస్ అంటాం త్రీ టైమ్స్కి అయితే ట్రిస్ అంటాం ఓకే సో ఫోర్ టైమ్స్కి అయితే టెట్రా కిస్ అంటాం సో ఇవి ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఒకసారి కన్నా ఎక్కువగా ఫాలో అయితే ఒకసారి కన్నా ఎక్కువగా ప్రజెంట్ అయితే వాటి యొక్క ప్రిఫిక్స్ని ఇలా ఇస్తాం సో దిస్ ఇస్ ది ఫోర్త్ రూల్ నవ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఫైనల్ రూల్ so this is very important rule final rule anedi naming of polyfunctional group naming of polyfunctional group ఓకే సో అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు టూ టూ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ కానీ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ కానీ త్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ కానీ అలా ఒకదానికన్నా ఎక్కువగా ప్రజెంట్ అయినప్పుడు ఎలా నేమింగ్ ఇస్తాం అనేది ఫిఫ్త్ రూల్ చెప్తుందండి దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ రూల్ ఓకే సో మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు అందులో ఒక గ్రూప్ని ప్రిన్సిపల్ గ్రూప్గా తీసుకుంటూ రెండవ గ్రూప్ని ప్రిఫిక్స్ సబ్స్టిట్యూంట్ గ్రూప్గా తీసుకుంటాం ఓకే నోట్ దట్ పాయింట్ సో ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్ మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఓకే సో highly highly ranked group considered as considered as principal group principal functional group and others are substituents are considered as substituents ante okarini highly ranked position lo unna valni ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్గా తీసుకుంటూ రిమైనింగ్ వాటిని సబ్స్టిట్యూంట్గా అంటాం ఓకే సో జనరల్గా హైలీ ర్యాంక్డ్ అంటే సీనియారిటీ గ్రూప్ అంటామండి అంటే సీనియర్ గ్రూప్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సీనియర్ గ్రూప్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సో ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెకండరీ సఫిక్స్ అంటాం ఏమంటాం సెకండరీ సఫిక్స్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ గురించి కదా చెప్పింది ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం ఓకే అదే రిమైనింగ్ ఒకటి సీనియర్ అయితే రెండో వాడు ఏమవుతాడండి ఆటోమేటికల్గా జూనియరే అవుతాడు అంతే కదా సో జూనియర్ గ్రూప్ని సబ్స్టిట్యూంట్గా తీసుకుంటాం సో దోజ్ సబ్స్టిట్యూంట్ సింప్లీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటే ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ అన్నిటికీ ఒక ఆర్డర్ ఉంటుందండి ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని హైలీ ర్యాంకులు ఉన్నవాడిని సీనియర్ అని తర్వాత ఉండే వాళ్ళని జూనియర్ అని అంటాం సీనియర్ని సెకండరీ సఫిక్స్గా అంటే దాన్నే ప్రిన్సిపల్ పేరెంట్ చేయిన్ పేరెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్గా తీసుకొని రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ వాటిని రిమైనింగ్ వాటిని జూనియర్ సబ్స్టిట్యూంట్గా తీసుకుంటాం సో వాటికి ఒక ఆర్డర్ ఉంది దాన్నే సీనియారిటీ ఆర్డర్ అంటాం ఆ సీనియారిటీ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి సో వెరీ సింపుల్ సో ద ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ మోస్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది దెన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ దెన్ యాసిటిక్ యాన్హైడ్రైడ్స్ ఓకే యాన్హైడ్రైడ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సో దెన్ ఎస్టర్స్ ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ యాసిడ్ హైలైట్స్ దెన్ అమైడ్స్ సో దెన్ నైట్రైల్స్ దెన్ ఆల్డిహైడ్ దెన్ కీటోన్ దెన్ ఆఫ్టర్ ది కీటోన్ దెన్ ఆల్కహాల్ దెన్ ఫినోల్ ఆఫ్టర్ దట్ మెర్కాప్ట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ తయో తయో ఆల్కహాల్ ఓకే సో ద సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ తయోల్స్ దెన్ అమీన్ దెన్ ఈథర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ దెన్ లైక్ హ్యాలో నైట్రో సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సో దిస్ ఈస్ ది సీనియారిటీ గ్రూప్ ఆర్డర్ దెన్ దిస్ ఈస్ ది వెరీ సింపుల్ సీనియారిటీ గ్రూప్ ఆర్డర్ okay i think it is uh, clear okay so first carboxylic acid sulfonic acid anhydride ester uh, and am uh, acid halide and amide nitril group aldehyde ketone alcohol phenol thiol thiol amino group ether group double bonds triple bonds okay so manam intaku mundu double triple bond present aina put double bond enduku ichcham ante ee seniority order ni batte isthunnam okay so indulo two groups unnai anukundam andi for example man dantlo okati oka keto group oka alcohol group undi ankonde oka ketone functional group alcohol functional group unte according to the seniority order keto first ostundi kabatti keto ni సీనియర్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేస్తాం హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ని జూనియర్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేస్తాం దెన్ కీటో కీటోకి ఏ సెకండరీ సఫిక్స్ నేమ్ ఉంటుందో దాని నేమ్ వస్తుంది హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ని ప్రిఫిక్స్ నేమ్గా యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్త కన్ఫ్యూషన్ వచ్చిందండి సో మనకి ఇలాంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్ యొక్క సఫిక్స్లు మాత్రమే తెలుసు వాటి యొక్క ప్రిఫిక్స్లు తెలియదు అంటే అవి సబ్స్టిట్యూంట్గా ప్రజెంట్ అయితే వాటిని ఎలా పిలవాలి అనేది తెలియదు అందులో కొన్ని కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రిఫిక్స్లు కూడా ఇస్తాను చూడండి సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి ఇద్దాం ఓకే సో దాని తర్వాత ఎస్టర్కి తీసుకోండి ఎస్టర్ యాసిడ్ అలైడ్ అమైడ్ నైట్రైల్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ ఆల్కహాల్ థయోల్ దెన్ ఏ మెయిన్ గ్రూప్ సో డబుల్ ట్రిపుల్ బాండ్ మనకు తెలిసిందే ఓకే ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ వీటి యొక్క ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ నామినేట్ నేమ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే వీటి యొక్క నేమ్ అవసరం ఉండదు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్ యాసిడ్ అలైడ్ అమైడ్ నైట్రాయిల్ అండ్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ ఆల్కహాల్ థయోల్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎమిన్ సో వీటిని సెకండరీ సఫిక్స్ ఎలా ఉంటుంది వీటికి సో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే సో సెకండరీ సఫిక్స్ మనకు తెలిసి ఇది ఓయిక్ యాసిడ్ అంటే సో లైక్ మనం ఇక్కడ వీలైతే సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ కూడా రాద్దామండి సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ యొక్క సెకండరీ సఫిక్స్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అవుతుంది సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఓకే సో నా థర్డ్ వన్ ఎస్టర్ ఎస్టర్ని ఆల్కైల్ ఆల్కలోయేట్గా తీసుకుంటాం ఓకే సో సింపుల్గా ఆల్కాక్సీ ఆల్కాక్సీ ఆల్కనోయేట్ ఓకే అంటే దాన్ని ఆక్సీ ప్లస్ ఏట్ అంటాం యాసిడ్ హ్యాలైడ్ని ఆయిల్ హ్యాలైడ్ అంటాం ఆయిల్ హ్యాలైడ్ సో అమైడ్ని అమైడ్గానే తీసుకుంటాం ఓకే సైన నైట్రైల్ గ్రూప్ని నైట్రైల్గానే కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఆల్డిహైడ్ని ఆల్ అంటాం కీటోన్ని ఓన్ అంటాం హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ని ఓల్ అంటాం సో థయోల్ థయోల్ అంటాం ఎమీన్ని అమైన్ అంటాం ఎమీన్ గ్రూప్ యొక్క సెకండరీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి అమైన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం బట్ సేమ్ కేస్ ఇవే సబ్స్టిట్యూంట్గా ప్రజెంట్ అయ్యాయి అంటే అంటే దట్ మీన్స్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్గా ప్రజెంట్ అయ్యాయి అంటే వాటిని ఏమంటాం ఓకే సో ఈ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సీనియర్ గ్రూప్ కాబట్టి దాన్ని కార్బాక్సీగా ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే అదే సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఉంటే దాన్ని సల్ఫోగా ఇండికేట్ చేస్తాం సల్ఫా ఓకే సో సల్ఫో ఫంక్షనాలిటీ అంటాం అదే ఎస్టర్ ఉందంటే ఆల్కాక్సీ ఆల్కాక్సీ కార్బోనైల్గా చూస్తాం ఆల్కాక్సీ కార్బోనైల్ ఆల్కాక్సీ కార్బోనైల్ అదే యాసిడ్ యాలైడ్ ఉందంటే యాసిడ్ యాలైడ్ని హ్యాలో ఫార్మైల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే దాన్ని ఏమంటాం హ్యాలో ఫార్మైల్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్గా వస్తే సో ఎమైడ్ కార్బోమైల్గా తీసుకుంటాం కార్బోమైల్గా తీసుకుంటాం సో అదే నైట్రైల్ గ్రూప్ని సయనో అంటాం సో మేజర్గా ఇవి ఎక్కువగా వస్తాయి వీటి మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి సయనో ఆల్డిహైడ్ని ఆల్డో ఆర్ ఫార్మైల్ గ్రూప్ అంటాం ఆల్డో ఆర్ ఫార్మైల్ గ్రూప్ కీటోన్ గ్రూప్ని ఆక్సో ఆర్ కీటో అంటాం ఆక్సో ఆర్ కీటో అంటాం ఆల్కహాల్ని ఇక్కడైతే ఓల్ అంటాం జనరల్గా అయితే హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ అంటాం జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హైడ్రాక్సీ అదే థయోల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి సో థయోల్ని మెర్క్యాప్టో అంటాం మెర్క్యాప్టో అండ్ ఎమీన్ గ్రూప్ని ఎమినోగా కన్సిడర్ చేస్తాం 
amine group ni amino ga consider chestam so these are the secondary suffix and the secondary prefix names of different different function groups manaku clarity undali ante one or two examples chuste o perfection ostundandi okay one or two one or two uh, nomenclature chusam ante oka perfection ostundi chuddam ch3 choh ch2 C double bond OH, CH2, C double bond OH. So, this is aldal condensation of the product. Okay, so beta hydroxy carbonyl compounds are aldal. Okay, so this is the compound nomenclature. Again, in the different case, CHOH, so CH2, CH2, like CH2, COOH. Carboxylic acid. Okay, this is the compound nomenclature. Okay, this is aldehyde. Alcohol group and then according to seniority order, aldehyde is most senior group than the alcohol. Okay, so then aldehyde ni secondary suffix ga thees kundam. Manko rule thees so secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix. So general ga manko thees in the secondary prefix. Ante ipur aldehyde secondary suffix aite alcohol secondary prefix aota do. Secondary prefix a position la ondo chonde one two three. Numbering ani the terminal functional group ke highest senior group ke takko number raavali. Okay, so takko number raavali ka bati din ke first aota ondi. So three ani the substituent ka bati three hydroxo. Three hydroxo. So hydroxo ani the secondary prefix. Idi cyclic ka bati cyclic ka du ka bati primary prefix ni mention shayal sun aosar ledu. Plus word root one two three four carbon sunne ka bati but अन्य एक के सिंगल बांड का बटे ये, सो ये रिप्लेस होते हैं प्राइमरी प्राइमरी सॉरी ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप योग का सेकेंडरी सफिक्स तो रिप्लेस होते हैं, सो आल दी हेड योग का सेकेंडरी सफिक्स आल होते हैं, सो ये प्रमोटन कल पिछले दिन एंटे थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सो ब्यूटनार थ्री हाइड्रोक्सो बेटना। Like similarly इधर कंपोन नामनिकलेच रिलाइव हो चुके one two three four five। So fourth position लो हाइड्रोक्सो उन्हें क्या बोलते हैं? Four हाइड्रोक्सो, four हाइड्रोक्सो पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। So ये लांट कंपोन्स नामनिकलेच इला one by one इला इस तो ये तो बंटा। Okay? So इवी overall का basic का five IUPAC rules to recognize the nomenclature of organic compounds. Okay, ये देना का organic compounds के nomenclature volume टें ये वाला nomenclature ने गुरुत्व पटाली अन्ना ये आयुध रूल्स तो टी सर्पोतन ना आएंगे. Okay, so previous video ये video कुछ चम लेंती आएंगे, but 100% मेको use of वाल्स ना content का बटे complete का video चोरेंगे. Okay, next video लो bond line formula ने ये ला simple का identify चोय चने दी वो short video चास्ता नो. दानी तरवाता वीट में तो कोने प्रॉब्लम्स हैं वो का 20 और 30 प्रॉब्लम्स नहीं व्हाट योर का नाम निकले चलते हो सहाय एक्सप्लेन चाहते हैं ना दिन तरह ता असाइक्लिक कंपोंड्स योर का नाम निकले चल यारोमैटिक कंपोंड्स योर का नाम निकले चल और पॉलीसाइक्लिक कंपोंड्स योर का नाम निकले चल नहीं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस � so thank you so much for watching.